Sur ce terrain vague de la région nantaise, trois camions d'un autre âge. Trois camions que l'on pourrait croire à l'abandon. Ils sont pourtant habités. À 8h du matin, c'est Bruno, dit Nono, qui se lève le premier. Est-ce que vous allez Réveiller la frangine, parce qu'on doit prendre la route. Et aller à la bourre, c'est pas réveillé. Et de toute façon, j'en ai le camion. Jimika n'est pas sa sœur, mais une copine de route. Bonjour. J'ai emmené le camion euh, là-bas, comme ça, pour ouais. le café et compagnie, c'est plus simple. Mmh. C'est beau aujourd'hui, c'est cool. Faut poser le camion Elle a 28 ans et comme lui, sillonne les routes de France depuis 5 ans. C'est reparti pour une journée de route, là, ou quoi Une route qui se fait en bande. Jimika a le plus grand camion, alors c'est elle qui reçoit pour le petit-déj. Dehors, il fait 10 degrés et à l'intérieur, pas beaucoup plus. Les jouets du camion, ça continue de trop froid, il est trop dur le matin pour le tartiner, c'est la caille. Ce matin, la petite bande prend la direction du Nord Finistère. Ils vont travailler à la plantation des échalotes. Mais au moment de partir, comme à chaque fois, le camion de Nono ne veut rien savoir. Hey, quand j'ai démarré, continue à pas rouler. Tu sais que moi, la Chine, il tient pas, donc roule un peu. Nono a 32 ans, comme son camion. Avant de tracer la route, il était maçon et vivait comme monsieur tout le monde. Il avait une vie bien réglée et surtout un énorme sentiment de malaise. J'étais en appart, j'avais mon boulot et tous les soirs, je rentrais du boulot, j'étais pas bien. Quoi. Je me sentais pas à mon aise, je me sentais oppressé et tout. Et euh, c'est un petit gars qui bossait avec moi, qui m'a fait rencontrer des gens qui, des gens qui faisaient la route. Et à partir de là, j'ai vu que ce qui me manquait à moi, justement, c'était la liberté, c'était le voyage et voir autre chose. Quoi. Je pouvais pas rester quand on est dans mon truc, c'était pas possible. Et là, depuis que j'ai pris la route, eh j'ai plus ce boulot au ventre, hein, je, je me sens libre. J'avais besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors depuis 5 ans, pour gagner sa vie, Nono passe de vendange en cueillette de fruits en tout genre. Il fait le tour de France des saisons agricoles. Son camion, ce n'est pas un camping-car. Il y a aménagé de quoi dormir et de quoi cuisiner. Mais pour les toilettes et la douche, c'est ailleurs que ça se passe. Et c'est pareil pour tous les camions du convoi. Les fast-food, par exemple. C'est parti. Et au bord de la route, ce n'est pas ce qui manque. On peut le shot ou pas Vas-y, vas-y, ouais, ouais. C'est pas fermé, de toute façon, j'ai commandé quelque chose, alors vas-y. Comment c'est votre fête pour, euh, pour la toilette hein euh, Pour les douches, hein. par exemple. Pour les douches, il bah, y a des assauts où c'est que tu peux aller, où c'est pas cher. En Bretagne, il y a... En Bretagne, t'as des sous les ports. Pour 50 centimes, t'as une douche. Ou sinon, bah, on se débrouille à droite, à gauche. Bah, les gens qu'on rencontre à la saison, qui sont du coin, ou... ou chez les patrons des fois, comme le dernier patron. Allez, ça, ce matin, vous avez fait comment ah, Ce matin, il n'y a pas eu de douche. <rire> on la prend pas tous les jours, non plus, c'est sûr. Ça fait partie du mode de vie aussi. Un mode de vie où l'on ne roule pas sur l'or. Je vais mettre 40 euros parce que j'ai pas, pas assez pour faire le plein, surtout au prix de gasoil maintenant. C'est un vrai budget le gasoil Ah hein. oh bah oui, énorme. C'est le plus gros budget de notre route. Hein. Pour faire des économies, les routards rognent souvent sur la mécanique. Avant d'être changés, les pièces sont usées jusqu'à la corde. Et aujourd'hui... Putain, la plaquette qui a... C'est un morceau de frein qui vient de tomber sur la route. Ça, Jim, ça, un 5 ans, un camion, c'est la première fois que je vois ça. C'est une plaquette de frein qui vient de tomber du camion. De quel camion euh, le, le camion le, le plus neuf des trois, figure-toi, tu vois. Le plus neuf des trois, là, juste euh, la plaquette de frein est tombée par terre. Voilà. Ah, le carnage. Qu'est-ce que t'as pas, ce bab Le disque, il est bouffé. Ouais. Et le support de plaquette de frein est tombé avec. Ça a tellement chauffé que tout a brûlé. Avec trois freins sur quatre, le camion reprend la route. Mais les ennuis ne font que commencer. Quelques kilomètres plus loin... Allez. Qu'est-ce qui se passe Contre jeune d'armerie. Bon, mais voilà, tu vois, un petit cortège, voiture de flic devant, les trois camions arrêtés, et on est parti pour un petit contrôle. C'est fréquent Ah oui, 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 complètement fréquent. En général, dès qu'ils voient des camions, ils croient tout le temps qu'on est, euh, 
comme, comme pour eux, on est les marginaux, il faudrait tout le temps qu'ils vont trouver quelque chose, donc voilà. Nono a de bonnes raisons de s'inquiéter. Il sait que si les gendarmes contrôlent les camions, ils vont relever un paquet d'infractions. Il a lui aussi une tête de vénère. Oh là là là. Qu'est-ce que vous risquez, non euh, Moi, 90 euros d'amende, quasi sûr, parce que j'ai pas ma carte grise à mon nom. S'ils voient que mon camion fume trop, bah, je vais peut-être prendre une, une, une immunisation du véhicule, je pense pas quand même. Mais voilà, après on va voir, on va voir avec eux, voir s'ils nous fouillent, s'ils nous fouillent pas. On va voir ce qui se passe. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les camions qui intéressent les gendarmes, mais la drogue. Tous ont droit à un dépistage de stupéfiants. Si le test est positif, c'est retraite permis et le voyage qui s'arrête. En disant de permis, c'est la première fois que je fais un test salivaire. Donc voilà, autant euh, les tests d'alcoolémie un petit peu, mais euh, test salivaire, je ne connaissais pas du tout. Donc euh, bon, bah voilà, ça c'est fait au moins. Opiacé négatif, amphétamine négatif, mésamphétamine négatif, THT, cannabis négatif. D'accord Donc il n'y a, au... a aucun doute en ce qui vous voilà. concerne. Mmh. Donc vous êtes en vous allez pouvoir continuer à conduire. Voilà. Après voilà, nous on est en camion, c'est nos maisons, c'est nos vies. Enfin, on ne s'amuse pas non plus à faire n'importe quoi alors qu'on sait que. Voilà. Enfin, on peut être contrôlé quoi. Enfin, ah ouais, non, mais c'est clair. C'est. Voilà. <rire> Heureusement pour eux, pas de test anti-pollution. C'est parti Demain matin, ils embauchent à la première heure. Mais leur bolide dépasse rarement les 70 km h La route devient interminable. Après 14 heures de conduite, ils sont encore loin d'être arrivés. Et en plus, ils sont perdus. On n'arrête pas de tourner autour, là Putain, on n'est pas loin, quoi. Mais est non, tu... On est censé travailler demain à 7h30 du matin. Il est 11h30. <rire> Sachant qu'il est 23h30. Voilà. Euh, et juste... qu'on est, qu est pour mieux. Ça fait, ça fait euh, combien d'heures qu'on roule, là bah, euh, On est parti ce matin à 8h30 et puis on n'a pas arrêté, heures quoi, voilà. Mais au moment de partir, les clés de Nono ont disparu. Ah, les chiens, ils sont pas assez aussi. Tu ce que je veux dire, hein, voilà. Allez, putain On a de retrouvé chien. la clé Nono <rire> Qu'est-ce que c'est ça Ça c'est la clé en fait pour mettre mon contact en fait. Comme euh, j'ai plus de clé, tu vois. Comme tu vois là, ben, tu vois, je me le tourne vis-là. Et tac, je mets le contact. Comme d'habitude, son camion refuse de démarrer. Encore une fois, il va falloir le tracter. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait On met déjà en tension ou quoi Hé hey Hé, hey, arrête Il est pas au volant Il est pas au volant Mais pas plus à moi comme ça, ça va pas cette histoire À minuit, la petite bande arrive enfin à destination. C'est bon, on a trouvé le blé là C'est bon il leur faut maintenant trouver un endroit où passer la nuit. L'idéal serait un terrain vague ou une aire de camping. Mais après une journée de route, ils n'ont aucune envie de chercher. Alors ils vont prendre le risque de s'installer sur la place de l'église. Vous êtes sûr de ne pas être délogé à l'endroit où vous êtes installé oh, Je pense que là, personne n'essaye de nous déloger juste. Je pense que déjà, euh, ça sera compliqué. Parce qu'on ne se laissera pas faire là, sur le coup là. Il faudrait vraiment qu'ils aient vraiment, vraiment, vraiment envie de nous déloger parce qu'on leur dira. On est là, on est là pour quoi Pour 5-6 heures demain matin. Les gens, ils n'auront même pas le temps de voir qu'on aura été là, qu'on sera déjà parti pour aller bosser. C'est ça. Allez, au camion. À la maison. Bon, euh, voilà. Là, tu vois, on a dû rentrer les chiens parce qu'en fait, euh, là, euh, c'est trop les chiens noirs, c'est trop de bordel. Le, le gars du tour, ça le fait chier, il peut appeler les flics et puis. Euh, c'est comme ça, hein, on le sait. Hein. On n'est pas trop toléré, quoi. Bonne nuit. Il leur reste à peine 4 heures à dormir si personne ne les dérange. Pour beaucoup, la route est une quête de liberté. Mais parfois, le voyage se finit mal. C'est ce qui arrive à Pierre Anaël. Il y a 6 ans, pour tourner le dos à un passé familial douloureux, il décide de partir à l'aventure. Ça va Il enchaîne les jobs de serveur et les périodes de bourlingue. Dès qu'il a un peu d'argent, il reprend son sac à dos. 
En six mois, il a sillonné la Bretagne, la Bourgogne et le sud de la France. Mais impossible de trouver du travail. Il y a quelques semaines, il a fini ici, à Paris, sans un sou. À 28 ans, le voilà réduit à mendier. On va mettre un petit peu de monnaie dedans pour que les gens ils voient que... Il passe 15 heures par jour collé au bitume, en plein cœur des beaux quartiers. Si je viens ici, c'est parce que je sais que la Manche, ça marche bien et que là, j'ai besoin de sous pour survivre le temps de trouver du travail. Donc je suis descendu ici pour taper la Manche, essayer d'avoir un minimum en poche. Pierre Anaël compte bien trouver un boulot rapidement, car il ne touche aucune aide de l'État. Ah, merci beaucoup. Hein. Son merci copain de galère ne comprend pas. Pourquoi n'a-t-il jamais demandé le RSA Ouais, je sais bien, mais je fais pas mes papiers, ça me pète les couilles. Et 450 euros par mois, là, tu vois, en même pas une semaine, euh, je me fais 300 euros en tapant la manche, en foutant rien, tu vois, en même pas une semaine. Oui. Et là, justement, je vais faire mes démarches pour les papiers, tout ça, trouver du travail. Parce que le jour où je vais vouloir me poser avec une petite femme, avoir des enfants, quand ça va me tomber sur la gueule, ça risque de faire un petit peu mal, quoi. Prends soin de toi et puis... Euh... Toi aussi. Pierre Anaël veut dire adieu à sa vie de retard. Il est fatigué de faire le clown pour quelques sous. Bonjour. Fatigué d'être invisible. Non, pas bonjour. Eh ben, au revoir. Heureusement, il a un plan pour en finir. Un copain peut l'héberger quelque temps. Il compte bien saisir sa chance. Je vais sur Dijon pour trouver du travail. Pouvoir trouver un appartement, me poser, reprendre une vie normale comme avant. Quoi. Comme avant, ça veut dire quoi Une vie comme on est obligé de faire pour pouvoir vivre. Pierre Anaël n'a pas de diplôme. Mais sur la route, il a appris un métier. De ville en ville, il gagne sa vie en tant que serveur. Des petits contrats sans lendemain. À Dijon, cette fois, il espère bien trouver un poste fixe. Le grand départ est pour demain. Mais pas question de prendre la route sans avoir rechargé son portable. Et à la rue, il faut connaître les bons plans. Comme ces prises de marché, par exemple. Pendant ce temps, il va changer la monnaie qui alourdit ses poches. 5, 70, 1, 2, 3. En étant le plus discret possible. Après une semaine de manche, il a amassé un petit pactole. Où est-ce que vous cachez votre argent Je le mets dans la doublure de la capuche. Hop là. J'y cache ici. Là où personne ne pourra penser à trouver quelque chose. Vous avez combien dans votre espèce Je dois avoir euh, à peu près 300 euros. Pierre Anaël cache sur lui un autre trésor. On va se poser ici, ma pépette. Comme tous les jeunes de son âge, il utilise énormément Internet. Grâce au réseau Wi-Fi gratuit des bars du coin, il communique sans dépenser un sou. Là, je sors mon PC pour pouvoir me connecter à MSN ou Facebook pour garder les contacts avec la famille ou les amis. On est connecté, c'est bon. Surfer sur Internet dans la rue n'est pas sans risque. Son ordinateur peut attirer les convoitises. Je crains de me faire voler, qu'on me dépouille. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester un petit peu discret. Je fais attention à ce qui se passe autour. Je finis d'écrire mon message pour dire à tout le monde euh, « Coucou les loulous, je vais bien, je vais bientôt me connecter, on va pouvoir communiquer. Je suis en train de leur passer le message que tout va bien. » Donc tac, coucou les loulous, juste un petit coucou, de pouvoir discuter, ça fait plaisir. Parce que rester toute la journée à taper la manche, à rester assis comme je suis toute la journée, au bout d'un moment, il y en a marre, il y en a marre. Ma grande sœur... C'est important pour vous, les messages de vos frères et sœurs C'est très important. Moi, ça me fait garder le sourire de savoir qu'ils pensent à moi, que moi, je pense à eux. Si je serais tout seul là, je crois que je serais souvent en train de pleurer, quoi. Pierre Anaël a dix frères et sœurs, tous au courant de sa situation. Plusieurs fois, ils ont proposé de l'aider, mais il a toujours refusé. 
m'ont proposé de m'héberger le temps que je me retourne ou que quoi, mais euh, moi j'ai pas envie de profiter, j'ai pas de sous. Je préfère me débrouiller par moi-même. Aujourd'hui, c'est le grand départ. La dernière fois qu'il se réveille sous cette terrasse de café en travaux. Trois semaines qu'il dormait ici. Adieu Paname, changement de look pour une nouvelle vie. Et ça commence par une douche au centre social. Non, non, c'est bon. Merci. Aujourd'hui, Pierre Anaël quitte ses fringues de routard pour la veste de serveur qu'il gardait au fond de son sac. Fini le mode de la rue, ma fille. Enfin Ça fait du bien. Direction Dijon, où un ami va l'héberger. Mais ça démarre mal. Vous avez le temps d'acheter un billet Non, pas le temps et pas de sous. Pierre Anaël compte sur la chance pour échapper au contrôleur. Léa, avance Allez Avance Pas une place de libre. Il finit entre deux wagons. Contrôleur, s'il vous plaît. Attention, ma pépette, j'espère que t'as ton billet, sinon tu vas te faire virer. Bonjour. Oui, c'est bonjour. Vous avez votre billet, monsieur Non, j'ai pas de billet. Ah bon Oui. Vous avez des sous Non. Vous avez une bière en cuisine Vous avez quelque chose Non, j'ai pas de papier hein, du tout, parce que j'ai perdu ma carte d'identité. Hein. Je vais en avoir pour combien, à peu près là 116,50. Une amende qu'il ne peut pas payer. Une de plus. Elle vient gonfler les dettes qu'il traîne depuis des années. Je sais que je vais avoir euh, pas loin de 5 000 euros de dettes en tout. Dettes d'appartement, euh, dettes euh, de bêtises que j'ai fait pendant l'adolescence ou quoi. Et où arrivent ces amendes que vous n'avez pas de domicile fixe actuellement ben, Pour l'instant, elles arriveront nulle part. Et puis, dès que, dès que je vais me reposer à avoir une adresse, ça va revenir, vu qu'ils ont mon nom, mon prénom, ma date de naissance, euh, ils vont vite me retrouver. Je pourrais pas tout payer d'un coup, ça c'est sûr. Avant que je gagne l'auto, ce serait pas mal. Après six ans de route, loin des codes, des obligations de la vie sédentaire, Pierre Anaël est totalement déphasé. Retrouver une place dans le système est bien plus compliqué qu'il ne l'imagine. Allez, viens. Viens. Allez, état. Ce matin, c'est un homme inquiet qui s'occupe de ses chevaux. C'est quand c'est infirmerie Qu'est-ce qui se passe Eh ben, elle a eu un, un abcès au pied, donc euh, on a crevé l'abcès, on lui a mis un pansement, on l'a déferré, et puis après on va remettre le fer, si elle veut bien. Ah ma fille, déjà elle est inquiète. Ça va bien se passer. Ah. <rire> Joël fait la route avec Tim, un jeune venu apprendre avec lui la vie de roulotier. Tous les deux n'appartiennent ni à la grande famille du voyage, ni à celle du cirque. Ils ont juste décidé de vivre autrement, en roulotte, sur la route et sans argent. Ils ne connaissent pas grand-chose aux chevaux, du coup ils se forment sur le tas et font parfois des bêtises. Quand on l'a ferré la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, on a rentré un clou qui n'était pas tout à fait à sa place. Alors on a réussi à le loter tout de suite, mais il y a une petite, euh, une petite lésion qui s'est faite. Et la jument n'a pas oublié. Bouge pas, ah ah Là, Voilà, c'est bien. bien, oui, c'est bien ah ah, 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 bouge pas, quitte à, quitte à, bouge pas Bouge hey. pas, ma fille Allez, ah ah ah, ah. ah. Là, si l'un de vous deux vient se prendre un coup de pied... Euh... Bah tu vas t'appeler direct l'ambulance. <rire> voilà, oui, c'est bien. Quitte Putain, on va pas passer la journée là-dessus. Hein. Voilà. Ah Putain de bourrique. Ah, 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 ah. non. Arrête, il est trop fou. Après une heure de bataille, le fer est enfin posé. Mais Joël accuse le coup. Il craint que sa jument ne puisse pas reprendre la route. On vous sent un peu inquiet là. Ouais, ouais. Forcément, elle le pose bien, mais. Ouais, forcément, on est inquiet quand on a un cheval qui va pas bien. Mais... C'est un membre du groupe qui, qui va pas bien, quoi. S'il s'avère ce soir que. 
qu'elle souffre encore. On arrête. Nous, la vie, c'est comme ça, hein, rien n'est réglé à l'avance. Euh, au jour le jour, hein, c'est pas à la fin du mois, craque le truc qui tombe, on règle tout ce qui est à régler et puis après, on est tranquille. Non, 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 non. Là. Quand il a pris la route pour fuir un passé douloureux, Joël a tout abandonné. Aujourd'hui, ses chevaux sont ce qu'il a de plus cher. Sans eux, le voyage s'arrête. Mais il n'avait pas prévu que ce serait aussi compliqué de s'en occuper. Après une bonne nuit de repos, Kita va un peu mieux. Depuis qu'il a pris la route, cet ancien chauffeur routier a parcouru plus de 2000 km. Un voyage qui serait beaucoup plus compliqué sans l'aide de Tim, qui l'accompagne en espérant un jour avoir sa propre roulotte. En attendant, il est un peu l'homme à tout faire. Sur la route, ils sont tous les deux devenus ouais, les rois de la débrouille. Mais allez, comme tu peux. Hein. Allez. Ils n'achètent rien, tout est glané au fil du voyage. Comme le bois de chauffage, par exemple. Ou encore les fruits. Ouais. Deux ans que Joël vit à 4 km h Deux ans qu'il crée des embouteillages. De la remorque au museau des chevaux, le convoi mesure plus de 15 mètres. Pas évident à doubler. Doucement. Non, oh, bah, je vois pas, on a, pas, on a le droit d'être là, non C'est vrai qu'ils vont trop vite en fin de compte. On va peut-être pas vite, mais on est devant en tout cas. Hein. Ouais, oh, elle est pressée par contre. Hein. Regarde, elle va pousser, regarde, elle va doubler à droite. Elle est gendarme. Salut les filles Ils nous regardent passer en général, euh, ils nous contrôlent pas. Il y a certains endroits en ville où on les a même vus nous ouvrir le passage euh, pour éviter euh, d'encombrer un carrefour. Maintenant, sinon, en général, de toute façon, euh, j'ai pas besoin de permis. Il n'y be a pas de papier du véhicule. En même temps, on est à 4 km h On ne gêne pas beaucoup. Euh, on gêne pas beaucoup, quoi. On fait pas de mal. <rire> ils en gênent pas. <rire> Aujourd'hui, ils arrivent en Bretagne et filent droit vers l'océan. Ils veulent s'y installer pour gagner un peu de sous en promenant les touristes. C'est pas belle la vie ouais, C'est beau ça <rire> Je... Oh, la princesse oh, Trop fort la princesse Je vais voir s'il y a un océan à boucher. À chaque fois qu'il traverse un village, Tim fait le tour des commerçants. Contrairement à Nono et ses copains routards, il est accueilli à bras ouverts. Euh, Dites-moi, vous auriez un os pour notre chien Oui, bien sûr. C'est possible ça change dans cette tête là j'en place entre ville. Qu'est-ce que vous en pensez Super. Un os à moelle pour le chien, du pain pour les chevaux, il est rare qu'il se fasse jeter. Ah, super. Ah, ça serait la vie rêvée, ça. C'est mieux qu'une dans un magasin. Ah, voilà. J'ai jamais été dans un magasin, moi, en même temps. J'étais chauffeur poids lourd avant. Mais si vous avez besoin de pain, vous venez en rechercher. Moi, j'aurais à choisir, on me donnera à choisir entre mon commerce et vivre dans une caravane, je crois que je partirais dans une caravane. Mais on ne vous donne pas le choix Non. Ben, il faut, faut choisir vous-même. Moi, on ne m'a ah. pas donné le choix. J'ai ouais. dit, allez, ouais. soit je continue à être routier, soit je pars avec une roulotte. Je suis parti avec une roulotte. Ouais, mais... J'ai fait le choix. On ne me l'a pas donné, je l'ai fait. C'est ça aussi, c'est ça. Pas facile, hein C'est pas facile. C'est vrai non. Pour un rêve euh, oui, mais les rêves sont pas toujours des réalités, hein. ça. Allez, on y va. Allez. Tout quitté pour vivre au jour le jour, beaucoup de monde en rêve, mais très peu passe le cap. Le lendemain matin. Il y a deux ans, quand Joël a décidé de changer de vie, il a d'abord acheté ses deux juments comtoises. Kita, Tara. 1000 euros chacune. Allez. Elles étaient promises à l'abattoir, Joël les a sauvées. Puis il a passé un an dans un centre équestre pour apprendre à guider ses chevaux en attelage. Il a ensuite construit sa roulotte lui-même, avec des matériaux de récupération. Au total, elle ne lui a coûté que 2000 euros. Après un an de travaux, le voilà dans 13 mètres carrés, tout en bois. Donc voilà, la maison qui bouge. Alors je l'ai voulu euh, pratique, euh, fonctionnelle, parce que je sais que je vais vivre dans un espace réduit. 
J'y suis pas pour les vacances, moi j'y suis pour, euh, pour une dizaine d'années. Donc un petit poêle euh, qui a été acheté cette année, la réserve de bois à côté. Ah, le côté important aussi, un peu plus intime mais important. Le lit, c'est pareil, hein, c'est pas un lit de camp, moi j'ai fait un grand lit. Euh, voilà, tous les placards pour les fringues. Qu'est-ce qui vous manque en termes de confort euh, en termes de confort, euh, peut-être une bonne amie pour mettre à côté. Et puis, euh, non, en termes de confort, rien, ça dépend de ce qu'on appelle par le confort. Si le confort, c'est d'avoir de l'eau chaude au robinet, euh, moi j'ai de l'eau chaude, mais pas au robinet. Joël voyage aussi avec une camionnette et une caravane. Elle est occupée par Tim. Son rôle est extrêmement important. Les chevaux ne font pas plus de 15 km par jour. Tous les matins, il est obligé de partir en éclaireur. Il doit s'assurer que la route n'est pas trop pentue pour des chevaux tractant 2,5 tonnes. Mmh, bonne descente, là. Ouais, c'est ça, on traverse une rivière, donc... Euh, chaque fois qu'on traverse une rivière, on descend en route. Il y a une grosse montée, là. Même en troisième, j'ai du mal. Cette côte, les chevaux n'arriveront pas à la montée. Tim doit donc trouver un itinéraire bis. Et c'est là que tout se complique. Oh la vache, où est-ce que je suis ouais, J'ai fait un grand tour pour rien. Ça me fait plaisir. Oh, c'est dingue de ne pas trouver un village comme ça. Ah, l'Andéan Eh ben dis donc <rire> Pas facile à trouver, hein, ce village. Maintenant, plus qu'à trouver un terrain. Et si je trouve pas, je retournerai au village précédent, mais là, je vais chercher. Il y a une épicerie, par exemple, je vais demander s'ils connaissent pas quelqu'un. Quelqu'un qui aurait un grand prêt pour les accueillir, car il faut nourrir les juments. Et Joël n'a pas les moyens d'acheter les 25 kilos d'herbe qu'elles engloutissent chaque jour. Bonjour, madame. À qui appartient le terrain en herbe qui est à côté Après une heure de porte à porte, Tim tient peut-être une bonne piste. Vous ne filez plus tout droit, vous prenez ouais. la rosée à gauche. D'accord. la maison à gauche, la première la maison. La première à maison à gauche à la rosée. Merci. Bonjour. Euh, voilà, vous êtes le pépiniériste Oui. C'est ça Le pépiniériste Alors, est prêt à les accueillir. Une roulotte tractée par les chevaux. D'accord. Nous sommes deux. Ouais, mon terrain, il va du... de la haie là-bas. Ouais. Tim doit maintenant rejoindre Joël. Il laisse sur place caravane et fourgonnette et c'est parti pour 10 bornes à vélo. Pendant ce temps-là, décroter les sabots, brosser les juments, les harnacher, tous les matins, c'est trois quarts d'heure de préparation. Oh, qui c'est qui vient là-bas oh. Regarde, qui c'est qui vient là-bas au vélo Oh, qui, 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 qui. Donc avant de partir, après avoir vérifié les chevaux au bon chauffeur poids lourd, je règle mes rétroviseurs. Allez les filles, marchez, à gauche, allez, on y va. Voilà, doucement, 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 doucement. Allez, doucement. allez, 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 voilà, c'est bien. Tim a fait ce voilà. qu'il a pu, mais la région est très vallonnée. Voilà, c'est bien. Dans les montées, les chevaux voilà, sont à la peine. Bien. Mais c'est surtout voilà. cette descente qui inquiète Joël. Là, on retient, Tara, on retient, on retient, non, non, non. Car les chevaux sont emportés par les 2,5 tonnes de la roulotte. Alors en urgence, Tim dégaine une vieille astuce gitane. Le pneu, il frotte contre le goudron, ça permet de freiner un peu plus la roulotte. Donc avec mon poids dessus, pour les descendre, c'est quand même efficace. Après trois heures de route, les chevaux sont un peu à cran. C'est à ce moment-là que Joël doit être sur ses gardes. L'accident est vite arrivé. Elle, quand on la détale souvent, elle nous fait des petits coups de sang comme ça. Tant que je peux, je la retiens. Combien est-ce qu'elle pèse 750. Et vous <rire> 10 fois moins. Prendre la route avec deux chevaux de trait et comme seule formation quelques bons conseils, c'est un pari plutôt risqué. Allez, file par là. Va bah, te rouler avec ta copine. Non, Joël n'a pas fini de se faire peur. Dans le Finistère, la plantation des échalotes bat son plein. Cela fait un mois et demi que Nono et ses copains routards travaillent au champ, payés 7,80 euros net de l'heure. Et ce boulot-là me permet de, de gagner ma croûte, de pouvoir payer mon gasoil, de pouvoir me payer ma bouffe, mes clopes et de continuer ma route. Parce que le boulot n'est pas excessivement dur. Et... 
Et les patrons sont assez cool, donc voilà. Non, c'est bien, c'est plus motivant quand on est plusieurs. Tout seul, ça l'aide. Ah oh, bah tout seul, ouais, laisse tomber. Le patron, c'est lui, Jean-Luc Congar. Tous les ans, il peine à trouver de la main d'œuvre dans la région, tellement le travail est ingrat. Sans les routards, il serait coincé. Mais il y a un prix à payer. Il sait qu'au moindre conflit, Nono et sa bande remontent dans les camions. C'est aussi ça leur liberté. Ce matin, il est un peu énervé. Quatre routards ne sont pas venus travailler. Et les autres ont oublié leur déjeuner. Il aimerait bien qu'on se souvienne un peu qui est le patron. Je dois m'absenter pour aller juste à l'exploitation, là. Et ils m'ont demandé de leur emmener euh, une, petite, une petite casse-croûte aussi, parce qu'ils l'ont oublié après eux. Donc, euh, la fin, c'est usant. C'est même fatigant euh, pour penser à tout. Ils n'ont que ça à penser, ils ont oublié d'emmener avec eux. Donc, euh, ils m'ont dit, en plus, on ramène de la bière. On ne tiendra pas jusqu'à midi. Donc, euh, on ramènera de la bière en même temps. Quoi. Voit-on dans une entreprise un patron qui va emmener des bières aux salariés au champ Ouais. Ça, ça n'existe pas beaucoup non plus, je crois pas. Gérer du personnel comme ça toute l'année, euh, je pourrais pas. Je crois pas. Vous pouvez pas nous aider, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Euh, on a oublié notre casse-croûte. Hein. Diplomatie, diplomatie. Et c'est vrai qu'ils sont, sont tellement gentils qu'on ne peut pas leur refuser, c'est sûr. Ce matin, Jimmy K a justement décidé de ne pas travailler. Salut Jimmy. Jean-Luc va soigneusement éviter va de faire la moindre remarque. Fatigué aujourd'hui Non, 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 mais non. en fait, je voulais faire avec cuisine et tout ce matin. Euh, voilà, enfin manger pour soir. Donc. Tu prends ta matinée ou tu bosses après-midi ou non, pas Non, je bosse après-midi, ouais, c'était juste matinée, voilà, bon, ouais. histoire de faire ses champs pour les trucs. Euh, ils ont oublié leur casse-croûte après oui, eux Oui, oui, il bah, n'y a pas de souci. Ouais, T'as bon. prévu tout ce qu'il faut C'est préparé, je me loue. Ils m'ont dit, faut n'oublie pas les bières. Voilà. Un ouais, système de merde, bien organisé, on téléphone à la copine. Bah, le casse-croûte est prêt, on repart au champ. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, courage. T'es pas un vrai patron et que tu, tu les gères. Tu, tu les gères, ouais. Bon, Aujourd'hui, je peux pas. Demain, peut-être. Euh, voilà. C'est vrai que je suis pas le patron, là. On a même l'impression que c'est eux qui décident quand ils vont travailler. Donc, je pense que 90% des Français ne se rendent pas compte que... Il y a des salariés qui vivent comme ça. Et eh oui, on va travailler quand on veut. Le patron, il s'adapte ou alors nous, on se barre. Donc, euh... Et donc, je m'adapte. Casse-croûte, les gars, on fait la pause C'est quand vous voulez Merci pour la pause, vous plaît. Merci, maman Jim. Du pain, sa mère. Entre le paysan ancré à sa terre et les routards sans attache, c'est un peu le choc des cultures. <rire> T'as vu le rêve des saisons Elle enfin, fait de viol, quoi. C'est pas beau, la vie. Pour autant, même s'ils ne se comprennent pas, ils finissent par s'apprécier. Vous avez vu l'entente qu'il y a entre eux, là C'est génial. Vous trouverez aucune entreprise où, où c'est sain comme ça entre, entre salariés. C'est hyper sain, là. Il n'y a pas de jalousie. Ça, ça bouffe ensemble. C'est pratique pour l'employeur. Ah oui. S'il fallait en plus régler des querelles de, entre salariés, ce serait infernal. Là, tout le monde s'entend bien, là. C'est super. Ah oh, ouais, c'est super. Allez, zou. Après 2 millions d'échalotes plantées et 6 km de champs parcourus à genoux, Nono commence un peu à fatiguer. Allez, hey, Nono, la vitesse, là, ou bien, tu dors Vas-y, redonne-moi de la vitesse comme ça, Jim, c'est bon, c'est la dernière heure, putain. Y a bon, y a bon. Là. La dernière échalote pour nous Allez, 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 allez C'est la fête Cette dernière échalote annonce qu'ils vont pouvoir reprendre la route avec un peu d'argent en poche. Donc euh, 580. Par contre, maintenant, ben, en liquide, ben, tu vas me compter tout ça. Okay. Devant témoin, parce que c'est vrai que. Euh, ouais, c'est pas liquide. tout le temps qu'on a du liquide. Non, non, mais il faut le compter de suite. 200. 1, 2, 3. 580. Et 580, 99. C'est important, Bruno, pour vous d'être payé en liquide ah, Complètement. Complètement, parce que voilà, 
j'ai des gros soucis avec l'État, j'ai des, des grosses dettes avec, euh, SN, avec les, les, les amendes SNCF, les amendes de, de PV de voitures et de camions que j'ai eu, plus euh, des taxes d'habitation à l'époque où j'avais un appartement que je n'ai pas payé, et du coup, euh, j'étais un peu monté jusqu'à les 30 000 euros facilement. Et du coup, euh, l'État a décidé de bloquer mes comptes. C'est pas un peu dangereux de, de faire la route avec autant de liquide hein. Ça passe au garage Non, ça passe dans le garage, de toute façon. Ça passe dans le garage, je pourrais réparer mon camion. Puis sinon, après, on l'envoie à nos parents, enfin, on, voilà, on garde jamais de liquide sur nous. On garde jamais de liquide, on l'envoie on aux parents derrière. Heureusement que t'es bien avec tes parents. Imagine, t'as pas les parents pour faire ça, comment tu fais Je suis dans la merde, mais moi, mes parents... Moi, tu sais, je suis super heureux de ma vie, parce que si mes parents sont là aussi, quoi. Moi, mes parents, ils acceptent ma vie complètement. D'accord. Et ils m'aident... Je, je te pose pas de ouais. questions, je t'ai jamais posé de questions. Ah, mais, je, mais moi, je te le dis, moi, dis-toi que moi, le chômage, c'est ma mère qui pointe tous les mois. Chaque fois que j'ai un problème de papier, c'est ma mère qui appelle. C'est ouais. ma mère qui gère ma mère, elle gère tous mes papiers. Là, voilà, mais moi, je m'entends super bien, mais pas... Bon, passage à Jimica. Ouais. C'est un rituel. La saison se termine toujours par une petite fiesta. L'équipe offre à Jean-Luc et sa famille un apéro. C'est les vacances, mon papa Mon Dieu Sylvain, santé Nono et Jimica ne comptent pas revenir la saison prochaine. Si leur plan se déroule comme prévu, à la même période... Ils seront au Maroc. La route a ses belles histoires, elle a aussi ses revers. Pierre Anaël, lui, s'y était perdu. Elle avait presque fait de lui un SDF. Aujourd'hui, il a laissé tomber le sac à dos. Un ami l'héberge à Dijon, le temps de trouver du travail. Objectif de la matinée, décrocher un boulot de serveur. Total autonomie, tu vends de 30 à 40 couverts. Pff, 30 à 40 couverts, moi je te les fais les doigts d'emmener tout seul. Moi. 1720 à 1850 euros. Bon, ça c'est pour moi ça. Voilà. C'est très bien ça. Allô Oui, bonjour, excusez-moi. Je vous appelais par rapport à l'annonce que vous avez passée où je cherchais quelqu'un en service. Oui, monsieur. Vous avez quoi comme formation en restauration euh, J'ai passé un sapé en cuisine. Un petit mensonge pour la bonne euh, cause. Je travaille en service. Ça fait depuis, euh, depuis 4-5 ans à peu près. D'accord. Est-ce que vous pouvez passer me voir avec un CV Ok. Très Pas de problème. Entendu. Je vous Merci remercie. Au revoir. Monsieur. Au revoir. C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que vous pensez que le, le fait d'avoir passé euh, quelques mois à la rue peut, peut jouer comme un handicap ça peut, mais euh, il n'est pas censé le savoir. Reste à retrouver son CV. Qu'est-ce que vous ouvrez, là Tous mes papiers. Pff, oh là là. Une pile de documents à l'image de sa vie. Désordonnée. Acte de naissance, facture, fiche de paye. Et tout au fond, des souvenirs de la route. Jamais très loin. Que on va à Paris ou on va à Abbeville Il y a le choix. C'est panneau pour le stop. Qu'est-ce que vous en faites Au oh bas poubelle. Pourquoi c'est fini ça Ouais, c'est fini, disons que. J'espère. Touche. Tout beau, tout propre, ma pépé. Bah ouais, histoire de... Hop. Bien élevé, quoi. <rire> Pierre Anaël est attendu à l'Hôtel du Nord, un établissement 3 étoiles en plein centre-ville, à 5 minutes de chez lui. Il y va d'un pas décidé, c'est pourtant loin d'être gagné, car ses années de route laissent des trous béants dans son CV. Mais il n'a pas le choix, il doit absolument décrocher ce job. Il ne lui reste qu'une centaine d'euros en poche, tout juste de quoi tenir une semaine ou deux. Il est reçu par le directeur de l'hôtel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, vous habitez où Je suis logé par un ami sur Dijon. Vous êtes sur Dijon, déjà OK. Donc, euh, employé en tant que serveur à Courtepaille, employé en tant que serveur ici, à Mâcon. Alors, les périodes sont... Courtes, oui, il hein. y en a qui sont courtes. Ouais. Trois, trois mois. 
Très bien. C'est un problème, monsieur, pour vous, c'est ces trous dans le CV Absolument pas. Absolument pas, mais dans notre profession. Et ce qui est tout à fait logique, il y a des saisons. Alors, on a des, des, des spécialistes qui font saison d'été, saison d'hiver, saison d'été, ouais. saison d'hiver. Mais dans notre cas, nous, nous voulons des gens stables. La dernière question, est-ce que vous avez des prétentions de salaire Au départ, je parle Pour mettre après. toutes les chances de son ouais, côté, ouais. Pierre Anaël va demander 300 euros de moins que ce qu'indiquait l'annonce. Ben, si ça peut correspondre. Pour moi, je pense, au niveau de mes compétences, je vois le travail, le travail que je peux produire. Euh, moi, je pensais commencer à 1300, 1400. Les 1300, non, il n'y a aucun problème. 1400, c'est peut-être un, petit peu, un petit peu élevé parce que euh, ça va faire quand même... Euh, Trois ans, hein, euh, ouais. presque quatre, ouais. euh, que monsieur n'a pas euh, travaillé dans des restaurants, j'allais dire, semi-gastronomiques. Hein. De toute façon, si on décide de vous embaucher et que la place vous convienne, parce que ça se trouve dans deux jours, vous me direz que vous, vous avez trouvé mieux, euh, moi je vous fais un plan de carrière au niveau du salaire. Et euh, par contre, oui, question, chaussures comme ça pour le service, ça vous va ou non Si c'est un, si euh... un petit peu plus discret. Oui, quand même. Un petit bien. peu plus discret. Mais l'essentiel, c'est euh... que ça soit ciré. Oui, 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 pas ciré de souci. Ciré et brillant. Vous... Pas de souci. <rire> voilà. Pas de souci. Alors, comment s'achève cette première journée de demandeur d'emploi Premier coup de fil, hop, tac, première réponse. Rendez-vous directement dans l'après-midi. J'ai eu en plus le directeur direct. Donc, c'est cool. Bien, bien. Optimiste donc. Il faut Il faut J'y crois On verra bien après, il doit m'appeler vendredi pour me donner la réponse. Donc on verra comment ça va se passer. Trois jours plus tard, c'est le coup de massue. J'ai la réponse. Pas très positif. C'est-à-dire euh, ben, Parce que je lui ai amené un papier euh, déclaration de perte d'identité. Et vu qu'il date euh, de trop longtemps, il veut pas, euh, il veut pas m'embaucher. Depuis qu'il a perdu sa carte d'identité il y a deux ans, Pierre Anaël n'a jamais pris la peine de la refaire. Un manque de rigueur inacceptable pour le directeur de l'hôtel. En urgence, il file à la mairie pour tenter de rectifier le tir. Bonjour, je venais pour refaire une euh, déclaration de perte d'identité. Donc il nous faut les 25 euros en timbre fiscaux, votre justificatif de domicile, vous possédez un passeport ou un permis de conduire Non. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme document et photo Je n'ai rien. Vous n'avez rien Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autres documents et photo, il faut nous fournir trois justificatifs de, de domicile différents. Et euh, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de domicile. Vous j'ai pas d'adresse du tout, j'ai rien. Pierre Anaël n'est pas prêt d'avoir une nouvelle carte d'identité. Il décide de tenter le tout pour le tout auprès du directeur de l'hôtel. Je vais voir Monsieur Frachot là. Je vais essayer de m'arranger avec lui, je vais lui dire comment ça se passe. Et puis on verra bien. Lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui depuis le 6 mars 2009 n'a pas été, ne s'est pas occupé de ses papiers d'identité, alors que la pièce d'identité, c'est quand même important. Euh, à partir de là, la directrice et la maître d'hôtel ont dit non, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Alors par contre, profitons-en de ça, de cet échec que vous venez de subir. Eh bien, c'est de vous occuper, d'aller vous faire faire une pièce d'identité. Seulement par rapport à tout ce qu'il me demande, il me faut un justificatif de domicile. Et vu que je n'ai pas d'adresse... Monsieur, ça fait deux ans. Oui, je sais, ça fait deux ans. Ça fait... Deux ça fait... ans que vous... Non, un instant, s'il vous plaît. Deux ans que vous, vous avez eu tout le temps d'aller chercher, de vous occuper de ces affaires. Je peux, vous, je peux vous le refaire faire, ce papier Non, monsieur, la confiance, la confiance, on, on l'a qu'une fois, monsieur. La confiance, c'est fini. Quelqu'un qui, pendant deux ans, ne va pas faire le minimum pour justifier sa nationalité, de faire un effort pour être quelqu'un d'authentique, hein et Moi, je l'ai perdu, monsieur, étant à la rue, n'ayant pas d'adresse, je ne peux pas euh, me permettre de... Monsieur, je ne peux pas forcer ma directrice oui, à avoir confiance en vous. C'est comme l'amitié, c'est comme l'amour, la, vous savez. On a confiance, on n'a pas confiance. Je suis désolé, j'y suis strictement pour rien et je le regrette beaucoup. Sinon, ça ferait trois jours que vous seriez dans notre maison. Voilà. Pas de problème. Alors, profitez-en, faites-vous faire des papiers très rapidement. Je vous remercie. Voilà. Au revoir, monsieur. Vous comprenez la réaction de, du directeur de l'hôtel Oui, je comprends, je comprends bien. Après, bah, tant pis, hein, c'est... J'ai plus qu'à refaire mes papiers, c'est tout. On verra. Le moral est encore là, c'est bon Il faut, il faut, c'est pas grave. 
Il y a plein d'autres des restaurants qui m'attendent. Pierre Anaël va devoir trouver du travail rapidement. Dans quelques mois, la personne qui l'héberge rend son appartement. Donc voilà, le pépère il est calé. Là, on ferme pas la clé, hein. je suppose que... On ferme jamais la clé Non. Bah, de toute façon, le cadenas, il est gros comme ça, puis il suffit de casser un carreau pour rentrer, donc il euh, n'y a pas grand-chose à prendre à l'intérieur. Et Joël n'a que 100 mètres à faire. Il se rend chez son hôte, où il a droit à un accueil royal. Ça y est, t'as posé, t'es installé Voilà, j'ai posé, les chevaux sont parqués. Euh... Le pépiniériste qui le reçoit sur son terrain lui offre un luxe auquel il n'a pas goûté depuis longtemps. Voilà, et puis, bah, attends, je vais prendre une petite... Oh. C'est la moitié de la taille de ma maison, la salle de bain. Voilà, salle de... Ça va faire maintenant deux mois que j'ai pas vu un pommeau de douche. quoi. Et puis l'eau chaude au robinet, ça, ça met pas toujours. Pas mal, un peu de confort aussi. Hein. Euh, ouais, c'est bien le confort. Euh, euh, on l'apprécie quand on l'a pas tous les jours. Après, quand on l'a tous les jours, euh, est-ce qu'on l'apprécie autant euh, Moi, en tout cas, je vais l'apprécier, ça c'est sûr. Est-ce la roulotte, les chevaux ou Joël qui attire la sympathie Toujours est-il que partout où il passe, tout leur est offert. Comme le repas de ce soir. Un paquet de pâtes donné sur leur passage. Top cuisine. Ah, ça fume encore, c'est encore chaud. Le soir. Oh. <rire> nous, on n'arrête pas de nous dire, quand on n'a la... pas la santé, on n'a rien. La santé, ça passe essentiellement par la nourriture. La nourriture, c'est ça. Et là, pour deux, ça va suffire, vous pensez ça va suffire. Oh, il y a, y a plus de 500 grammes de pâtes. Ouais, ouais, ça va le faire. Votre Donc, budget alimentation, il s'élève à combien, en gros Ben, déjà, les légumes, euh, zéro. Ce sac, bon, ça a l'air d'être un gros sac. On l'a donné, ça. Mais, ouais, celui-là, on nous l'a donné, on l'a pas de l'année. Voilà, on nous a donné un sac de patates. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a encore des carottes, voilà. L'orge pour les animaux. Le maïs pour les chevaux, ça leur fait du gras. Même si c'est alimentaire, c'est de la récup. Et quand les placards sont vides, il reste encore une solution. Non, avec ce qu'on récupère, on n'a pas besoin de faire les poubelles pour l'instant. Vraiment, quand c'est la dèche, les poubelles, qu'il n'y a plus rien, il faut aller chercher les poubelles. Mais euh, moi, je récupérais quand je faisais les poubelles, surtout les fruits et les légumes. Et là, les fruits et les légumes, on a ce qu'il faut. Quoi. Mm. On a que la viande à acheter de temps en temps, euh, un peu de lait, le pain tous les jours. Pour ça, le RSA de Joël est bien utile. 475 euros qui servent aussi à payer l'essence et l'entretien de la camionnette. Mais surtout le vétérinaire, en cas d'urgence. Tim, lui, ne touche aucune aide. Il se débrouille avec des petits boulots et l'argent que lui envoient ses parents pour l'aider. Un marchand de bois. Marchand de bois, oui. Le petit bois. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de vie Si Joël semble ne manquer de rien, il navigue sur le fil du rasoir, dépendant de la générosité des autres. Bonne nuit, Joël. Au revoir. Good night. Allez. De bonne heure, de bonne humeur. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle est pas dans cette vie, euh, dans cette vie avant la, la vie de Rolotier Moi, <rire> moi, j'avais pas dans la vie d'avant. J'avais l'impression d'être sur une autre planète euh, que ce que j'avais envie de faire, quoi. Essayer de rattraper les autres, de mettre du carrelage, du papier peint et d'avoir une belle maison, essayer de rattraper les autres, ça me saoulait parce que moi, je, ça, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir, quoi. Et le remède que j'ai trouvé contre ces angoisses, euh, je ne l'ai pas trouvé, il est venu tout seul, c'est l'alcool. L'alcool à très haute dose. Au plus fort de sa dépendance, Joël boit 10 litres de vin par jour. Il est alors séparé de sa femme et s'éloigne de ses deux filles et de son fils. Les enfants assistent impuissants au naufrage. C'est eux qui vont le faire réagir. J'allais les chercher avec la bagnole, j'étais déglingué, je revenais chez moi, je picolais, je les laissais jouer, faire ce qu'ils voulaient, aller voir leurs potes, et puis moi... Euh... De mon côté, on n'était plus ensemble, quoi. Il a fallu que je me, que je me mette mon, un coup de pied dans le cul, quoi. Et puis que j'aille voir des gens. Là, j'ai commencé à aller rencontrer des gens. Surtout beaucoup de médecins. De cure en post-cure, d'échec en échec, jusqu'à la bonne rencontre qui a tout fait basculer. Lui, l'addictologue, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu ferais quoi, toi Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Moi, je lui ai répondu que si avec moi, je prendrais une roulotte, des chevaux, je partirais droit devant. Voilà, ça, j'avais envie de le... Ça, ça, ça m'aurait plu. Et voilà, le truc con, il me dit, mais fais-le. Fais-le, voilà. C'est pas, c'est pas compliqué, la vie. Fais ce que tu as envie de faire. La roulotte, l'imaginer une roulotte avec alcool, c'est pas possible. Je me vois mal arriver ici, poser mon, 
mon barda, aller me torpiller la tête avec les mecs au café, jusqu'à temps que je sois pété, raide mort, et de ne plus retrouver mes chevaux, de ne pas savoir le lendemain d'avoir mal à la tronche, et puis le lendemain soir, d'aller me refoutre dans un troquet. Au bout de 15 jours, les mecs du coin, ils me foutent dehors avec un coup de pied au cul, puis ma roulotte, et puis tout ça, quoi. Donc c'était pas possible de faire ça en roulotte. La route a sauvé Joël de l'alcool. Il n'a pas bu une goutte depuis deux ans. À l'heure qu'il est, il devrait être au volant, parti pour d'autres horizons. Mais Nono et sa bande sont bloqués à la ferme. Impossible de décoller. Le camion de Jimica est en panne. Pas de sous pour l'emmener au garage. C'est Nono qui va lui réparer son démarreur. Ça va le faire, t'inquiète, ton démarreur en deux deux, il est monté. Oui, pas de soucis, je te l'ai dit. Mais avant de mettre les mains dans le cambouis, il a un petit souci à régler. Un squatteur improbable s'est incrusté dans son camion. Tu sais quoi, j'ai une souris dans le camion. Alors regarde, je mets des tapettes à souris. Bah, tu vois, elle est là, cette petite tapette à la con. Là. Ah, elle a sauté. Le jour, tu sais, je un jour, je l'ai vide, c'était plein de, de croquettes, de cuir, de lacets. Elle avait fait son île à Maranjo. Quoi. Allez, non, non, tu dors Ouais, j'arrive, moi Pour faire la route, mieux vaut être mécano. Sors-moi déjà le cliquet de 19, s'il te plaît. On a démonté le démarreur, on l'a emmené chez le garagiste qui nous a dessoudé et changé les charbons. Et on le remonte nous-mêmes. Parce que lui, avait... si tu fais ça chez un mécano, t'en as pour 400 euros, là, on s'en tient pour 50. Avec, avec un peu de galère, évidemment, la preuve Mais, bon. Mais au moins, c'est fait, quoi. On va, ça va le faire. On est facile, là, putain. On est culé. Attends, je prends une pause de minutes. Hein. Ça va. La mécanique. Non, 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 attends, attends, attends. Aïe, aïe, aïe. Ça merde. Ouais. Tu l'as là ou quoi Non, je l'ai pas du tout. Je me suis bloqué la main. Oh, ah, c'est un peu sportif parce qu'il n'y a pas la place et c'est lourd. C'est clair, il y a putain de pas de place, quoi. Oh, putain, comme je suis content, il est tenu là, à peu près. Moi, c'est mon premier camion, donc du coup, euh, la mécanique, je connais rien du tout. Et, euh, et c'est cool d'être avec les copains qui, euh, qui m'apprennent et tout. Enfin, tu vois, je sais même pas où se trouver le démarreur. Et là, ça le fait, quoi. Bon, au fur et à mesure des pannes, on apprend. C'est comme ça. <rire> on en fait le plus dur, là, Jim. C'est du moins ce que croit Nono. C'était sans compter avec la météo. J'ai la, la tête dans la flaque d'eau, là, tu sais quoi Je me régale. Si, démarre pas, je pète les plombs. Tu mets ah, là, c'est trop froid. Ça, ça me coupe d'un caleçon et tout, c'est un truc de malade. Ah, oh, ma La forme vérité Ouais, on n'y croit pas trop, là. On a cramé le truc tout à l'heure, donc à mon avis. Alors déjà, faut il faut qu'il n'y ait pas de contact. Il n'y a pas mis le coup de batterie. Putain, ça recommence à cramer. Non. Ah ouais, c'est quoi ça Bon, laisse tomber, là. C'est bon. Pour relancer le moteur, il ne reste qu'une solution. C'est bon Le tracteur de la ferme, en espérant que le camion redémarre. Ça ne marche pas. Dernière solution pour Jimica, la dépanneuse. Elle va devoir payer. Ouais, bah déjà, il faut réussir à sortir le bordel. Attends, attends, je vais C'est fréquent ce genre de dépannage Hein C'est fréquent ce genre de dépannage Non, non, non. Enfin, des trucs comme ça avec des capots à l'intérieur, on voit plus. Hein. C'est fini ça. Non en un coup d'œil, le garagiste décèle l'origine de la panne. Ouais, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé. Vous, vous, vous m'avez branché le plus ouais. sur, sur le moteur et non sur le démarreur, quoi. Parce que ah, sur une fixation, ça va là, quoi. Un simple court-circuit empêchait le moteur de démarrer. Le garagiste n'aura qu'à inverser deux fils sous le regard dépité de Nono. Il faut le compte. Et une maison qui roule, une Ah, trop bien Bon bah super, bah Merci à toi, grand. Merci à toi euh, bah, Ça n'a pris que 5 minutes au garagiste. Il leur fait cadeau de l'intervention. Cette fois, ils peuvent vraiment reprendre la route. Jimika a grandi en région parisienne, avec ses frères et sœurs. Son père était caméraman à l'ORTF et sa mère femme au foyer. Après le bac, elle fait des études dans l'audiovisuel. 
mais une rencontre va tout faire basculer. Elle tombe amoureuse d'un routard et décide de le suivre. De squat en petit boulot, elle découvre avec lui un univers insoupçonné. Depuis, le couple s'est séparé. Jimika, elle, a épousé la route. Qu'est-ce qui vous plaît dans la route ouais. Comment expliquer cette sensation-là Tu roules, tu sais que tu vas voir euh, d'autres paysages, d'autres gens, des galères, pas le temps de s'en ou quoi, ok, ça, voilà. Gagner un peu de sous euh, un peu. <rire> un peu, pas énorme. C'est pas une poulet fait tout le temps, tous les jours. Mais après, voilà, enfin, un pied au pire, bah, s'il faut, bah, je referai un petit coup de manche, tu vois, euh, pour m'acheter euh, ouais, ma bouffe, les croquettes des chiens, ou, ou, voilà, quoi. Du gasoil, enfin, bon, pire des cas, voilà. Je ferai un petit coup de manche, si vraiment, c'est trop rire, pas trop. De toute façon, voilà, quoi. Mon lit, il est juste là. Euh... J'ai mon lit, ma gazinière, ma louloute. Pendant des semaines, des mois, Jimika et Nono vont écumer les nationales, aux quatre coins de France. La région nantaise et ses productions de muguet. Qu'est-ce que ça fait Jimika de planter comme à l'usine alors Eh ben c'est l'usine, <rire> voilà, c'est super. De quoi Mais pas le choix. 8h15. Elle a besoin de sous. Son camion vient encore de la lâcher. Nono, de son côté, enchaîne les bons plans. Le voilà en Languedoc-Roussillon pour les vendanges. Il enchaîne aussi les tuiles. Un de ses chiens a disparu. Mais par contre, moi, mes chiens, c'est tout. Tout ce, qui me, tout ce qui me reste vraiment, c'est mes chiens. Donc, c'est mort. Oh oui, oh oui, mon bébé, mon bébé. Tout au long de la route, ils ont fait un paquet de rencontres. Bon bah, il fait gaffe à toi, frangin. Puis ils se sont séparés. Nono direction la Bourgogne pour les vendanges et Jimika chez ses parents en vacances. Ils vont rapidement se retrouver. Mais entre temps, Nono va vivre le drame absolu du routard. À 532 000 km, son camion a rendu l'âme. Il n'aura plus jamais à le tracter. Reste à récupérer ce qui peut être recyclé en vue du prochain camion. Un de plus Quatrième camion en quatre ans. Joli liste. Mais Nono a de quoi se consoler. Il n'est plus seul. Sur la route, il a rencontré Aurélie, une jeune routarde de 28 ans avec qui il partage désormais sa vie. Ah, ça me fait un coup quand même. Je sais pas que ça me ferait ça de le vider le camion. C'est une arme aux yeux, tu sais quoi. Avec la récup de son camion, Nono aménage pour son couple un petit nid douillet dans le camion d'Aurélie. Victoire Qu'est-ce qui change entre un, entre un camion de, de garçon et un camion de fille alors Oh le placard de fringue. <rire> pour te dire en exemple à la coin, tu vois tout le grand placard là, tu vois, il va, va jusqu'en bas. Moi j'ai ce carré là. Voilà ce qui change. Ça, ça a toi, C'est une première pour vous, la, la route en couple Ouais, complètement. C'est pas facile. Un peu, un peu angoissant Ouais, complètement. Complètement. Parce que tu sais, euh, je sais pas, t'as, dans une maison, tu t'engueules, tu changes de pièce, dans un camion, tu changes pas de pièce. La différence, elle est là, quoi. Tu t'engueules. Pff. T'as assis côte à côte sur le lit, tu vois, c'est cool la vie, quoi. Y'a pas de porte à claquer, quoi. Non, y'a pas de porte à claquer, non, là, non. Y'a quand même pas de porte à claquer, en plus, on a quand même quatre chiens, donc... Voilà, c'est un peu le oui, mais ça va, quoi. C'est un gros risque que je prends, mais je l'aime, donc je prends le risque. On ramé. Mais... 
En s'installant chez sa chérie, il va devoir s'adapter à son rythme de vie. Car Aurélie n'est pas une routarde comme les autres. Il est 7 heures du matin. Nono dort encore. Aurélie, de son côté, part travailler. Sa route à elle, c'est d'hôpitaux en hôpitaux. Elle est infirmière. Des contrats courts, un mois, deux mois, six mois maximum, mais jamais au-delà. Elle refuse catégoriquement d'être embauchée en CDI. Car tôt ou tard, elle le sait, l'envie de reprendre la route finit par l'emporter. Aujourd'hui, vous re-rentrez dans le système Ben bah, ouais. Pas trop dur non, bah non, c'est vrai que j'adore mon métier, donc c'est vrai que venir ici, non, c'est pas, pas trop dur. C'est vrai que ça fait six ans que je le fais et pour rien au monde, je changerai. Voilà. Presque prête pour aller travailler. J'essaye de toujours bah, bien présenter, c'est un minimum. Ça veut dire bah, les cheveux bien ramassés, euh, un petit peu maquillés, euh, les ongles faits. Même si j'ai bricolé la veille euh, et que j'ai les mains noires, je peux pas me permettre d'arriver euh, au boulot avec les mains euh, dégueulasses. Quoi. Bon, Julie, t'as eu son nom d'entrée Oui, c'est bon, ouais, merci. Allez, c'est vous fait. Ça y est. T'en veux 300 fois, fois deux. Hein. Fois deux, un matin, monsieur. Est-ce que tu as des triptyques à me donner et est-ce que tu as des sorties Il y en a rangé là. 11 ouais. et la 16. Ok. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va mieux. Ça va mieux Vous voyez le camion où vous êtes Ouais, il est juste en face. Ouais, Bruno, sur ce parking alors bah, Je pense qu'il se fait chier pas mal. Je m'aurais dit, il y a six mois de ça, que je serais sur un parking d'hôpital en train de faire le ménage pour ma femme qui va travailler. Tu serais un peu foutu de ta gueule. <rire> non, mais toi, t'as craqué. <rire> Surtout pas en été, quoi, tu vois. Là, t'as un théoriquement, là, à la date où on est, je suis plus dans le sud avec les potes, à faire des saisons, à faire des festivals, voilà, quoi. Bon, après, attends. Dans 15 jours, on se casse. Après, non, non, non c'est pas... pour ça aussi. Je sais pas, là, je suis amoureux, mais s'il fallait que je reste six mois, là, sur le parking de l'hôpital... <rire> En attendant, Nono est de corvée de ménage. Un ménage qu'il fait à sa manière. Et sa technique, c'est de planquer les choses. L'huile, là. L'huile, l'huile, l'huile. C'est là, on l'a après. Merci, maman. Ouais, merci, merci maman. Ouais. Ah, c'est ça la maman Aurélie qui nous a fait manger ce soir. Du coup, on n'a plus qu'à la réchauffer. C'est bien cool. On mange correctement sur la route Ah oh ben, on mange comme on a envie de manger, quoi. C'est Ça, ça change pas. Il hein. n'y bah, a pas de four, il n'y a pas de... Bah voilà, moi, tous les jours, j'essaye de cuisiner un petit truc. J'ai déjà fait un bœuf bourguignon dans le camion. Hein. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que... La première fois que je t'ai rencontré, il m'a fait super bien manger. C'est comme ça que tu m'as séduit. Un peu un petit inconvénient, c'est que quand tu fais la bouffe, du coup, bah, tes fringues sentent aussi. Une fois, on a fait le magret dans le camion. Ouah. Le matin, tu te réveilles et tu ouais, as encore l'ambiance magrée. Quoi. Merci, mon cœur. Merci. Ça, la route à deux démarre bien, non Oh, regarde, on ne peut pas être plus heureux que ça. La maison est fermée, ça y est. Ça y est, on n'a plus qu'à aller se coucher. Quand je dors toute seule, ils sont avec moi sur le lit. Mais là, comme on est deux, ils sont privés de lit. Allez, de coucher. Pour Pierre Anaël, la situation devient critique. Trois semaines qu'il a quitté la route, il n'a plus un sou en poche et toujours pas de travail. Vous allez où Là, je vais à Pordic. Je vais chercher ma carte bancaire, euh, récupérer peut-être nos deux affaires et puis après, je reviens ici. Chez qui vous récupérez tout ça 
chez ma meilleure amie. Une jeune maman célibataire avec qui il a vécu pendant deux ans. C'était la première fois qu'il se posait. Il n'y a pas pordique, non, il n'y a pas pordique. Là. Avant finalement de reprendre la route, en laissant une partie de ses papiers chez elle. Faut que je lui demande. Elle l'attend, il est en retard, incapable de trouver le bon bus. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous passez à Pordic Ah non, non, c'est le C. Nous le sentons particulièrement angoissé. Non, ça va pas le faire. C'est pas ça. Bonsoir, excusez-moi, vous, vous, vous passez pas par Pordic Ouais, donc il est trop tard. Il est à 17h36. Plus qu'une solution, partir en stop. Sans succès. Oh, bordel. Faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Son stress monte. Pas de pancarte et pas de stylo. Mais une vieille technique de routard qu'il n'a pas oubliée. J'essaie de faire un, un panneau fabrication en maison pour aller à Pordic. Et ça fonctionne. Bonsoir, excusez-moi, je vais jusqu'à Pordic. Il est 21h et Pierre Anaël nous dévoile les raisons de son stress. Cette meilleure amie, c'est en fait un amour déçu. Pendant deux ans, il a élevé ses deux petites filles, comme un père. J'espère que ça va pas être trop tard. La seule fois où il pensait avoir trouvé une famille. J'espère quand même pouvoir voir les petites, elles sont en vacances. Donc ça doit être possible. Qui sont ces petites C'est les deux petites filles de ma meilleure amie que j'ai joué la nourrice pendant deux ans là, avant de partir. Ce sont des gens importants pour vous Je te remercie, franchement c'est cool. Bonne fin de soirée à toi, ciao ciao. Je vais me récupérer des papiers, récupérer ma carte bancaire. C'est toi qui es là dans ton portefeuille. Oh putain, fais chier, tu le sous Entendant Pierre Anaël, les enfants se lèvent. Petite chérie d'amour. Il a Pierre. Oh. 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 Moi j'ai quelque chose pour Oh ma chérie d'amour. Oh. Oh. Tu viens me faire un gros bisou, un gros câlin. C'est papa qui nous a apporté ça. C'est un petit cadeau pour vous. Vous êtes toutes les deux mes petites princesses. Mais tu vas pas, tu vas pas rester là. Bah non, je veux pas rester, ma petite chérie d'amour. Bonne nuit, vous leur dites bonne nuit. Je t'aime pas, t'as pas trop faim, ma petite chérie. Pierre Anaël repart avec ses papiers. Nous le sentons bouleversé. Il décide de rejoindre des amis, mais le cœur n'y est plus. Qu'est-ce qui domine là Vous êtes triste ou vous êtes... Triste, ouais. Aussi. Pas mal. Pourquoi Parce que je pense aux petites. Si, c'est cool. Nous retrouvons Pierre Anaël un mois plus tard. Il n'a pas baissé les bras et a enfin une nouvelle carte d'identité. Où est-ce que vous allez, Pierre Anaël Là, je vais travailler. Où ça À la pizzeria. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas Ça fait un mois. Ça fait plaisir de bosser. Et ses débuts se passent plutôt bien. Mais Turkan, sa patronne, ne le lâche pas d'une semelle. D'autant qu'aujourd'hui est une journée test. Après un mois comme barman, elle lui confie le service en salle. 
Piranael ne connaît pas encore la carte par cœur, mais il s'en sort. Deux pavés de bœuf C'est au moment d'enregistrer les commandes que tout se complique. Principal problème, ce boîtier électronique, le pad. Ouais, je suis bien. Ouais, c'est ça qu'il faut que je trouve la zagne. Elles sont les lasagnes là-dedans. Ouais. Ouais. de poulet, je le trouve dans la... C'est pasta du jour. C'est pasta du jour. Ok. Ouais. Formule midi, c'est menu midi. Table annulée, comment ça, table annulée Oui, c'est ce que j'ai fait. 2, 3, 4, avec un crème, euh, c'est la 100. Mais pourquoi Bah voilà. Bah oui, justement, et là, quand j'appelle la 100... Non, parce qu'ils sont au dessert. Oui, il y a une erreur, parce que moi, à la 100, je les ai, vos, vos trucs. Seulement, je viens de prendre la commande des desserts. Pourquoi il m'énerve, ça Il m'énerve. Pourquoi tu ne m'appelles pas, s'il te plaît Annel, laissez tomber le pad pour le moment. Prenez papier et moi, je vais taper les commandes. Oui, c'est bon, oui, c'est À la fin du service, pierre Annaëlle commet un dernier faux pas. Annel Oui Ah, c'est un cendrier que vous ramenez pour Céline Oui, moi. Il est déjà plein. Donc on ramène la cendrier propre à une cliente. Déjà. Des petites choses qu'il va falloir. Oh oui, j'ai pris chez vu que. On n'apporte pas un cendrier, même on doit vider les cendriers toutes les 10 minutes. Ça fait un service plus, plus sophistiqué. Plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre première approche de clientèle Du mal avec le pad. Mmh. Mais une fois que vous ça serez à l'aise avec le pad. Oui, ça va aller après. Ça va aller. C'est par rapport au menu, formule et tout, pour, que j'ai du mal pour trouver sur le pad. Avec les, toutes les pages qu'il y a. La formule, et tout. elle doit s'apprendre dès le matin. Il y a deux, trois petites choses qu'il va falloir euh, voir pour le service. Ouais. Voilà. Vous pensiez qu'il y aurait autant de, autant de choses à gérer, puis on bah oui, je suis bien que tout ce qui est à gérer, après, il faut que j'arrive à en sortir. Voilà, c'est, il parle comme ça, en murmurant, en harmonant, et on ne comprend pas quand il parle. On comprend pas. Même moi, je ne comprends pas. Donc les clients, euh, encore moins, ils ne vont pas comprendre. Malgré ses difficultés, Turkan croit en lui. Il est volontaire, efficace, souriant. Elle lui offre un CDD de 6 mois. Salaire, 1500 euros. Pierre Anaël semble totalement indifférent. Elle vous sent pas, vous sent pas emballé. Là. Il y a deux mois bah, de ça, oui. vous étiez à la rue en train de faire la manche 12 heures par jour. Aujourd'hui, vous avez un travail, vous signez un contrat. En même temps, ouais, je sais pas. C'est... Non, c'est sûr que ça va. Je suis pas emballé, emballé, mais. Qu'est-ce qui vous emballerait Je sais pas. C'est ce que j'allais dire, je crois qu'il ne le sait pas mieux. Je crois qu'il ne le sait pas lui-même. Le jeune homme n'en dira pas plus. Nous ne saurons pas si ce malaise vient de plus loin. Pierre Anaël refuse de parler de son passé et de sa famille. Impossible pour l'instant de comprendre ce qui le mine. Trois mois se sont écoulés et Pierre Anaël tient bon. Il travaille toujours à la pizzeria et a repris en main sa vie administrative. Aujourd'hui d'ailleurs, il passe récupérer son courrier. En attendant d'avoir son chez lui, il a ouvert une boîte aux lettres dans ce centre social. Ah bon, ça va faire la lecture, tout ça. Après trois mois de salaire, comme prévu, ses dettes le rattrapent. Ouh, trésor public de Clény. Alors, combien il m'a retiré Impôt sur revenu Quoi Impôt sur revenu Quel impôt de quoi Qu'est-ce que c'est que ce courrier hein J'ai jamais fait de déclaration d'impôt, j'ai jamais rempli un papier ou quoi. Et là, apparemment, ben, il va falloir que je paye. Le fisc lui réclame 2000 euros et a déjà commencé à se servir. À compte versé 532. Ah oh, Donc c'est ça, les sous qui m'a manqué ce mois-ci. On vous prélève sur votre compte directement Ouais. Bonjour. Hop. Pour faire face aux difficultés à venir, Pierre Anaël est désormais suivi par une assistante sociale. 
quand on s'absente un petit peu longtemps comme ça du système, euh, dès qu'on remet un pied dedans, effectivement... Euh, ben, il ne loupe pas. Euh, voilà, vous, vous le dites de votre manière. Mais euh, effectivement, les, les dettes rattrapent, hein, forcément, puisque c'est des, des sommes qui sont dues. Et ce qui risque de se passer, c'est que les dettes prennent tellement d'importance que vous ne soyez pas disponible pour faire d'autres démarches. Comme louer un appartement, par exemple. Pour vous occuper d'autres choses. Vous savez que du jour au lendemain, comme vous n'êtes pas locataire de logement, vous devez pouvoir quitter les lieux. Mmh, mmh. mmh. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut l'anticiper, ça aussi Oui, si. Mais ouais. en même temps, ça ne me, ça me pose pas tant de questions que ça. Je, ça ne me tracasse pas tant que ça, le problème du logement. Quoi. Mmh. Alors, alors qu'est-ce qui vous tracasse alors Je ne sais pas. Pas grand chose. Pas grand chose. En cinq mois, est-ce que vous pensez avoir fait ce qu'il fallait pour mener à bien votre objectif Pour sortir de la rue Non. J'aurais pu faire mieux. On a un peu l'impression des fois que c'est vous qui vous sabordez. Ah, peut-être aussi, mais. Vu que. Oui, si. Parce que j'ai pas envie de répondre. C'est normal. Allez. Trouver un travail n'était finalement qu'une étape. Vous gardez confiance Oui, mais moi toujours. Sa conseillère craint qu'il ne tienne pas le coup. Bonne journée. Et que de nouveau, il se réfugie à la rue. En fait, je pense qu'il est encore entre deux. La question qu'il doit se poser, c'est est-ce que j'ai envie... De, bah, de rétablir complètement ma situation ou est-ce que finalement je ne reprends pas le système que je connaissais avant parce que par facilité en fait. C'est une triste journée qui s'annonce pour Joël. Après quatre mois de route, Tim, son copilote, le quitte. Il retourne chez lui trouver un travail stable qui lui permettra d'acheter à son tour sa propre roulotte. Et vous êtes parti Ouais, là je suis prêt à décoller. Donc... Euh... Tu as été un bon, un bon équipier. Un bon équipier. Ouais, J'espère bon que tu en trouveras un autre. Euh... Ouais, une, une, une équipière, ça serait sympa une équipière. aussi. Histoire de... Mmh, qui dormirait pas dans la caravane. <rire> ça peut vous manquer la route, Tim Ah oh bah si, euh, tout le temps où je vais être arrêté, euh, c'est sûr que ah, j'irai quand même faire deux, trois festivals à droite à gauche, histoire de, de bouger un peu. Mais, euh, mais c'est sûr que là, déjà, j'ai pas commencé mon projet, mais j'ai hâte de repartir. <rire> ça vous fait de vous retrouver tout seul, Joël bah, il, fait, il va falloir que je m'adapte, hein. il faut toujours s'adapter, donc je vais m'adapter à me déplacer tout seul. Là, me déplacer tout seul, c'est la première fois que je vais le faire avec le camion, la caravane. Euh, je, vais continuer, je vais continuer mon chemin, de toute façon, euh, on n'était pas fait pour vivre ensemble. <rire> Moi, je me casse ça. <rire> Kita, Kita, ça va ma fille Bon, on se reverra bientôt, hein Aïe, aïe, aïe. Dans le manquer Ah ouais, à ah, 4 mois euh, avec cette, euh, cette grosse brute. Euh. <rire> ah au fait euh, Joël, euh, je sais qu'il n'y a plus d'essence dans le camion et je sais que tu n'as plus de sous. <rire> à la générosité. Qui à la générosité, alors du coup, du... Euh, tu pourras mettre des, des, des sous dans le camion, tu vois. Des sous dans le camion de l'essence. Ouais, ah les... pas bon. Euh, si, euh, il faut au moins ça, il consomme le bordel. Hein. Oui, mais ça c'est pas très donc moi, tu vois, j'ai toutes les pièces qu'il me faut pour, euh, pour mon voyage. Bon, la prime de départ. Alors la prime coup, de départ. Ouais. Voilà. Ouais, merci. Au moins, j'en aurais pas okay. besoin, moi. Bon, en gros, on se fait la bise Allez, on se fait ah. la bise. Avec ses quelques pièces en poche, Tim part pour Laval, à 300 km de là, en stop. Joël se retrouve seul, pour la première fois, face à sa précarité. Le billet de 20 euros laissé par Tim a fini d'écorner son rêve d'autonomie. Après deux ans de route, 
il est fatigué de dépendre des autres. Là, ce qui est un petit peu angoissant, c'est d'assumer la vie qu'on qu a choisie pour pas être... Euh, pour pas être euh, le mec qui est en perpétuelle vacances, quoi. Pas envie d'être à la charge des gens, quoi. C'est un peu le sentiment que vous avez eu, parfois Ouais, c'est le sentiment que j'ai souvent. Moi. Ouais, parce que c'est pas facile d'être autonome. Oui, oh bah toi, tu t'en fous, toi. Toi, tu t'en fous, il y a des poules. Allez, descends. Pour l'instant, Joël ne peut pas vivre sans l'aide des gens qu'il croise sur la route. Allez, 200 mètres et puis c'est mort. Dans quelques mois, ce sera l'été. Il espère gagner un peu d'argent en baladant les touristes avec sa roulotte. Tim n'étant plus là, il doit apprendre à se déplacer seul avec ses chevaux. Allez, viens vite. Attention. Voilà. Trouver un terrain, puis repartir en arrière, voilà. récupérer la camionnette. Oui, bah deux secondes. Pas faire les Dix bornes de vélo, Allez. parfois dans le vent et la nuit. À bientôt 50 ans. Aurélie et Nono continuent de filer le parfait amour. Les voilà en route pour le sud de la France. Ils vont passer une semaine de vacances chez les parents de Nono. C'est ici, au milieu des vignes, qu'a grandi Nono. La première à les accueillir, c'est Marie-Christine, sa maman. Oh, j'en peux plus. Mais non, on a fait. On a, je, sais pas, je sais pas quelle heure il est là, mais on a dû faire. C'est le vendredi, je vous arriverai. Je... Bah, écoute, on a voulu passer par Clermont-Ferrand, et du coup, eh bien, on s'est loupé. Il n'y avait que des côtes et ça montait pas. Quoi. Ah, ouais, d'accord. Donc c'était gagné. Nono n'arrive jamais les mains vides. Ça va Ça va, et toi On t'a ramené une caisse d'artichaut. Oula <rire> C'est pas vrai. <rire> un cadeau de Bretagne. Je vais les poser déjà. Ah, et donne le cadeau à ma mère. C'est quoi ça Oh Oh pétard, le sac oui, breton. Alors là, je vais, être... je vais faire un scoop avec ça. Je... <rire> le sac breton, mais j'ai vu ça, ah, j'ai dit au passage à pour un moment. Non, obligé. moi j'adore. Ouais. Aujourd'hui, ah, ouais. les parents de Nono semblent avoir ah, ouais. accepté le mode de vie de leur fils. Mais il y a 4 ans, quand il a pris la route, ils ont eu un peu de mal à le digérer. Surtout son père, qui continue à espérer que ça ne durera pas. Peut-être une expérience, mais bon, il faut la jeunesse, quoi. Je pense. Il faut être jeune. Lui, il s'est basé sur le fait que c'était du provisoire. Mais euh, vous devriez, Et ça qui le rassure. Vous devriez acheter un camion Moi, pour je faire me suis... vacances. Oui, ah oui, voilà, pour faire vacances. <rire> Moi, je me suis fait à l'idée que ça risquait de durer pas mal de temps. Mais lui, il pense que, ça... que... que c'est du provisoire. Il a dit, oh non, c'était pas quoi. <rire> Nono vient voir ses proches une à deux fois par an. La route le tient souvent éloigné des siens. Il a pourtant grandi dans une famille très unie. Son père, maçon, a construit lui-même leur maison. Sa mère, femme au foyer, l'a élevée avec sa sœur et ses deux frères. Nono est finalement le seul de la famille Peralta à avoir quitté la région. Et sa maman l'explique très bien. C'est un peu le rebelle de la famille, Nono, en fait. Tout à fait. Ah ouais, tout le temps. <rire> Ouais. Non, pas... Vous savez que quand, quand il était au collège, j'étais délégué des parents d'élèves et j'allais au conseil de classe. Quand on arrivait à Peralta, je me levais, je disais « Bon, maintenant, si vous avez des recettes, j'attends. Donnez-moi les solutions. » Je les ai amorcées, les profs. Après, ils étaient charmants avec moi. Pourquoi, pourquoi des recettes Il y a un problème ou... euh, Pas un problème de... Il n'était pas violent ni agressif. Mais toujours pareil, il ne tenait pas en place. Bon, très affectueux, ça c'est clair. Très affectueux, mais très remuant, toujours en mouvement, toujours à savoir plus tard, qu'est-ce que je ferai. On disait toujours, quand il est à droite, il veut être à gauche. C'est quelqu'un qui, qui avait besoin de, de changement. C'était le seul moyen pour qu'il soit heureux. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on l'a accepté, que toute la famille l'a accepté. Voilà. Et puis il revient toujours aux dates importantes. Le petit plus chez les Peralta, c'est la piscine qu'a construit le père de Nono. Un luxe aux antipodes de sa vie de routard. Un grand écart qu'il assume pourtant parfaitement. Oh putain, il fait la gueule. Il fait la gueule mon cœur. Mon père, il s'est tout fait tout seul. Tout, bon, il est fier de lui. Il a élevé quatre gosses, il leur a donné tout ce qu'il pouvait. On a été heureux toute notre vie. Qu'est-ce que je ne suis pas fier de mon père Bien sûr que je suis fier de mon père. Ben oui. Et il faut plus de courage de faire ce qu'il a fait lui que ce que moi je fais. Largement. Ça, c'est sûr. C'est pas une fuite, je suis pas en train de me barrer parce que je suis pas bien dans ma peau. Je suis en train de, de vouloir découvrir autre chose. 
C'est tout. Je peux pas. Je me sens pas d'avoir de, 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 connu que les Roms, mon, mon, mon département, ma ville, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, voir comment sont les gens ailleurs, voir ce qu'il y a à faire ailleurs. C'est tout. C'est pas une histoire de manque. J'ai manqué jamais de rien et je ne manquerai honnêtement de rien. Marie la pierre tuile, mais par ce moment-là, mais moi je le fais parce que c'est ma volonté, c'est mon esprit de devoir voyager. C'est tout. Point mort. Il ne manque rien. Je suis pas un échec social à me dire ouais putain, j'ai plus que ça à faire, à prendre la route pour pour aller mieux. Non. Je fais ça par envie, par bonheur, c'est tout, point noir. Quand nous retrouvons Pierre Anaël, il ne travaille plus à la pizzeria depuis un mois. Sa patronne l'a mise à la porte. Selon elle, malgré de réels efforts, il n'avait pas la tête au travail. Il se retrouve de nouveau sans un sou en poche et surtout obligé de quitter l'appartement qu'on lui prêtait. Pourquoi est-ce que vous partez Parce que j'ai pas de petite amie, parce que j'ai pas de boulot, parce que la partie n'est pas à mon nom, que j'ai pas, euh, pas trouvé de boulot là, le temps d'un mois pour pouvoir le récup. Je me suis pas bien bougé en même temps, certes. Que je commence à, à en avoir marre de bouger tout le temps, euh, tout le temps chargé comme ça et tout, tout le temps bougé à droite à gauche. Je me dis, vivement le jour où je trouve un truc qui va me. qui va faire qu'il va falloir que je me pose et hop là. Tant que je pas trouvé un truc qui vraiment sera. Et ben. Et ben je bougerai. C'est que. C'est que le bonheur est ailleurs. Bon, c'est tout bon. Je me décolle. Et alors Et alors Ah, elle est toujours ce petit peu. Oh, ok, forcément. Mais quand t'es habitué, ouf, tu te dis vivement le prochain appart, comment il va être et tout, comment ça va se passer. Un lien, qu'est-ce que t'en penses Ouais, tu t'en fous, toi. Toi, tu, tu, tu déménages pas, toi. Ce soir-là, Pierre Anaël a pris la direction de la Belgique. Un ami aurait des plans de boulot pour lui. Sept mois après avoir tenté de quitter la route, il la reprend, en stop, en train, de nouveau sans billet. Une année s'est écoulée. Les routards sont de nouveau là pour la saison des échalotes. Il y a le camion de Jimica et le nouveau camion de Nono, qui l'habite seul. Après quelques mois de route, Aurélie et lui se sont séparés. Il a dû se racheter rapidement une camionnette. Combien de ce camion hein 2000 euros. Il est tout petit, mais j'ai tablé sur la mécanique plus que sur la grandeur. Heureusement que j'ai pris de la peinture au blanc, je suis un rab dans mon camion, parce que tout le bas, il faut que je le refasse, je suis dégoûté. En fait, le blanc, c'est pas. pas bah là, hein, tout ça là. Et en même temps, c'est clair, t'as fait un camion blond, tu sais, donc euh, c'est sûr que. Ça pas fait classe de... aussi, hein, Ah bah oui, ça fait hein, classe, pas. allez, allez, on va dire euh, deux mois. <rire> L'année dernière, Jimika et Nono s'étaient promis de passer l'hiver au Maroc. Mais l'argent du voyage est parti chez le vétérinaire et chez le garagiste. Alors pour enflouer les caisses, ils ont renfilé leur ciré. Je reviens au même endroit, après bon bah si j'avais pu éviter, j'aurais évité, mais bon bah tu vois la vie est comme ça ma foi. C'est comme ça, j'arrête de dire plus jamais je fais les échelles parce que ça fait 4 ans que je dis ça et tous les ans j'y retourne, tu vois. Si on vous avait dit il y a un an que vous seriez de nouveau à compter des échelotes. Je t'aurais dit, t'es malade. Ça m'aide de la vie. Mais bon, hein, c'est la vie qui veut ça aussi. Moi, j'ai une année de merde. Je suis plein de galères de camion, séparé de ma copine. Non, j'ai rien profité, je me retrouve au même stade de là. Ouais, non, non. Ça repart à zéro. Bon, mais voilà, c'est une expérience de la vie aussi. Bah voilà, ma foi, c'est euh, la rançon de... <rire> mais bon. La rançon de quoi, d'ailleurs <rire> La rançon de... Ben de la liberté, on va dire. Une liberté que Nono est décidé à vivre différemment. S'il ne tourne pas le dos à la route, il l'envisage désormais en regardant un peu plus loin. Maintenant, je calcule, ça fait 4 ans que je suis sur la route. 4 ans que je fais que de l'arrache, je passe de camion en camion. 
Au bout d'un moment, Franklin, tu vois ce que je veux dire J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voyager, j'ai envie de mettre des sous de côté pour avoir un petit bout de terre et me poser, j'en ai marre de... C'est bon. Oh, j'ai 32 piges. Et je me retrouve chez papa et maman, avec le sac à dos, chez les potes, à me dire je vais faire quoi de ma life, j'ai plus une thune, je recommence avec un camion et je repars à zéro. Ah bah ouais, tu vois, les comprenez pas. Tous ils comprennent pas, là, non, non, tu veux t'arrêter ou tout. Bah non, c'est pas, je veux pas m'arrêter la route. Je veux juste m'arrêter de m'arracher la gueule, de penser qu'à ça et de rien faire d'autre. C'est le camion, c'est la belle vie, moi, c'est juste la vie d'arraché que je veux plus. Une vie d'arraché, au jour le jour. Une vie qui le prive de perspective. Alors depuis peu, résonne chez Nono un discours qu'il avait jusqu'ici du mal à entendre. Celui de son père. Mon père, je l'ai jamais entendu me dire « Mais ta vie, un camion, c'est de la merde. » Il m'a juste dit « Est-ce que d'après toi, quand tu auras mon âge, tu auras toujours envie d'être un camion ?» C'est ce truc qu'il m'a dit. « J'ai 53 berges, mon père, mais est-ce que d'après toi, à 53, 53 ans, tu auras envie de ça ?» Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort. Pour la première fois, Nono évoque ce soir-là l'avenir et l'envie de se poser un jour. Depuis que la route l'a sorti de l'alcool, Joël a renoué avec ses filles. Maintenant, elles viennent le voir à chaque vacances. Avant, c'était loin d'être le cas. Vous auriez imaginé, il y a 4 ou 5 ans, partager des moments comme ça Non. Non, non, euh, aussi bien comme ça, non. Alors un peu plus euh, la misère, hein, quand même. Je voyais un peu plus la misère, un peu plus galérer. Enfin, J'aurais pas imaginé ça, franchement. Euh, ça dépasse, euh, ça dépasse euh, ce que j'attendais, quoi. Depuis notre tournage, Joël n'a pas encore trouvé l'endroit idéal pour se poser cet été. En revanche, il a rencontré l'amour. Ils vivent désormais à deux dans sa roulotte. 